emphasis naar mijn mening veel te vroeg heb je ons verlaten. Wij kunnen nu niet meer lachend, gezellig tot elkaar praten. 48 jaar ben je er geweest en het voelde altijd als een happening. Het was een ware feest. Helaas, nu is het voorbij. Onze wereld heb je verlaten. Je bent vrij. Rust zag, Lubisisa. Je zal altijd in onze gedachten blijven. Rust zacht.
lost mm, But now I'm found Was blind But now I see Beste iedereen, lieve allemaal, uh, lieve Steven, 
lieve Sue, lieve Sifra. Wat zijn we geschrokken, wat ben ik geschrokken? Ik had het niet zien aankomen, ik had het niet verwacht. De afgelopen dagen heb ik heel veel met Marsha gesproken in mijn gedachten. Ik heb naar onze chatjes, chatgesprekken gekeken. Ik heb naar onze voice clipjes geluisterd. Ik kon het niet geloven. Mijn nicht, waar ik zo'n speciale band mee heb, is er niet meer. Ik moest een manier zoeken en vinden om het te accepteren. Ik moet een manier zoeken en vinden om te bedenken wat God is goed is wel gedaan. En ik weet dat jullie dat ook doen daar in Suriname. Marsha en ik hebben een speciale band. Die band is erg speciaal. Ik denk dat het fundament van onze band gelegd is tijdens de 90, jaren 90. Dat ik vaak naar Suriname kwam op vakantie. En ook, ook een van mijn vakanties, echt volgens mij mijn hele vakantie aan de Augustraat heb, ben, heb, ben, heb verbleven. We hebben zoveel gelachen. Oh mijn god, Marcia, je lacht zo aanstekelijk. Ondanks het verdriet, ondanks de tranen die ik de afgelopen dagen heb gelaten, ben ik er wel achter gekomen dat dankbaarheid eigenlijk de overhand heeft. Dankbaar, Marcia, dat je mijn nicht bent. Dankbaar, Marcia, voor al onze gesprekken. Dankbaar voor. Elke keer als we rollend lagen te lachen om iets stoms. Dankbaar. TB Dregimu. Maar ik weet nog heel goed, een van mijn vakanties in Suriname, dat ik kennis maakte met je man Steven. Je was super, 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 super verliefd. Echt waar. Ik, uh, ik was super blij om jullie samen te zien. Power couple. En uh, het klikte, mag ik zeggen, ook tussen mij en Steven. Maar je vakanties in Nederland, het feit uh, dat jij en Steven jullie dochters aan mij toe vertrouwden om ook hier bij mij thuis vakantie te vieren met mijn dochters. We hebben het heel vaak over het opvoeden, het opgroeien gehad van onze kinderen. We hebben het heel vaak gehad over je werk, Marcia, want volgens mij deed je echt jouw werk met je hart en je ziel en je was er super goed in. Je manier van aanpakken. Echt bewonderswaardelijk. Ze zeggen dat ik organisatorisch goed ben ingesteld. Maar nee, ik zeg Marcia, jij was dat. Een plan maken en een plan uitvoeren. Top, kon je dat doen. Ik wil me nu ook richten tot je gezin die je hier achterlaat. Tot je lieve man. Je mooie dochters. Ik heb Steven afgelopen dagen nog een appje gestuurd en heb ik hem gezegd, ik weet dat mijn nicht de beste tijden van haar jaren hier op aarde met jou en jullie dochters heeft doorgebracht. En ik heb Steven daarvoor bedankt, want zoals ik net al zei, je was super verliefd op hem. De liefde spatte er gewoon af. Uh, de manier hoe jullie als koppel, als partners, als ouders in het leven staan, vind ik super mooi. En wat ik vooral mee wil geven is dat hetgeen wij in onze handen houden, hetgeen dat wij in onze handen houden is tijdelijk, maar hetgeen wat we in onze hart hebben, dat is voor eeuwig. Steven, Sifra, Sue, ik weet, Marsha is in jullie hart ingesloten. In mijn hart heeft zij een speciale plek en vergeten zal ik haar nooit. Ik wil me ook even richten tot Tante Dorien. Ja, tante Dorien, ik denk zelf niet dat de natuur het zo bedoeld heeft dat een moeder haar kind moet begraven. Maar tante, ik wens u heel veel sterkte. Ik weet zeker dat oom Arti Marcia al ontvangen heeft. En dat u niet nu maar één, maar twee engelen daarboven heeft die u kracht ook zullen geven. Wij zijn hier in Nederland en zullen Malon steunen. Maar familie in Suriname, Gerda, Patrick, Imro, Lucio, Karin, Umbondru. En laten we zorgen dat de liefde 
die Marsha heeft voor ons, voor het leven, dat dat de leegte zal gaan opvullen in onze harten. Lieve familie, Steven, Sifra, Suwe, heel veel sterkte met dit verdriet. Heel veel sterkte met dit verdriet. Maar weet dat mama er altijd zal zijn. Iemand is er pas niet meer wanneer we niet meer aan die persoon denken. En wij zullen altijd aan Marcia denken, haar mooie aanstekelijke lach, haar plannen, hoe ze die uitvoerde. Marcia kon super goed omdenken. Als, Marcia dacht niet in onmogelijkheden, Marcia dacht in mogelijkheden. Als het niet de ene kant kan, dan moeten we het via de andere kant gaan proberen. En verdriet is verschrikkelijk, verlies is verschrikkelijk. Maar weet dat liefde heel veel troost kan bieden. En vanuit Nederland wens ik jullie heel veel liefde namens mij en mijn gezin en alle andere familieleden hier in Nederland. Lieve familie, we houden van jullie. Sterkte met dit verlies. No, forget me. Jesus, Master, get it to be great. Tell and trow on you the car. No, forget No, forget me.
nog maar bij je zijn. Kom ik nog maar even met je delen. Wat zo gewoon lijkt voor zoveel. Zolang het er maar is. Was je nog maar even hier? Kom ik nog maar even van je leren? Wat ik niet eens meer wil proberen. Omdat ik je zo mis, kom ik maar even.
no Beste iedereen, lieve allemaal, um, lieve Steven, lieve Zoe, lieve Sifra. Wat zijn we geschrokken, wat ben ik geschrokken? Ik had het niet zien aankomen, ik had het niet verwacht. De afgelopen dagen heb ik heel veel met Marcia gesproken in mijn gedachten. Ik heb naar onze chatjes, chatgesprekken gekeken. Ik heb naar onze voice clipjes geluisterd. Ik kon het niet geloven. Mijn nicht, waar ik zo'n speciale band mee heb, is er niet meer. 
Ik moet een manier zoeken en vinden om het te accepteren. Ik moet een manier zoeken en vinden om te bedenken wat God is goed is wel gedaan. En ik weet dat jullie dat ook doen daar in Suriname. Marsha en ik hebben een speciale band. Die band is erg speciaal. Ik denk dat het fundament van onze band gelegd is tijdens de negentig, jaren negentig. Dat ik vaak naar Suriname kwam op vakantie. En ook op een van mijn vakanties, en volgens mij mijn hele vakantie aan de Augustraat heb, ben, heb, ben, heb verbleven. We hebben zoveel gelachen. Oh mijn god Marsha, je lacht zo aanstekelijk. Ondanks het verdriet, ondanks de tranen die ik de afgelopen dagen heb gelaten, ben ik er wel achter gekomen dat dankbaarheid eigenlijk de overhand heeft. Dankbaar, Marsha, dat je mijn nicht bent. Dankbaar, Marsha, voor al onze gesprekken. Dankbaar voor elke keer als we rollend lagen te lachen om iets stoms. Dankbaar. Maar ik weet nog heel goed, een van mijn vakanties in Suriname, dat ik kennis maakte met je man Steven. Je was super, 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 super verliefd. Echt waar. Ik, uh, ik was super blij om jullie samen te zien. Power koppel. En uh, het klikte, mag ik zeggen, ook tussen mij en Steven. Marsha, je vakanties in Nederland, het feit... Uh, dat jij en Steven jullie dochters aan mij toe vertrouwden om ook hier bij mij thuis vakantie te vieren met mijn dochters. We hebben het heel vaak over het opvoeden, het opgroeien gehad van onze kinderen. We hebben het heel vaak gehad over je werk, Marcia, want volgens mij deed je echt jouw werk met je hart en je ziel en je was er super goed in. Je manier van aanpakken, echt bewonderswaardelijk. Ze zeggen dat ik organisatorisch goed ben ingesteld. Maar nee, ik zeg Marcia, jij was dat. Een plan maken en een plan uitvoeren. Top, kon je dat doen. Ik wil me nu ook richten tot je gezin die je hier achterlaat. Tot je lieve man. Je mooie dochters. Ik heb Steven afgelopen dagen nog een appje gestuurd. En heb ik hem gezegd, ik weet... Dat mijn nicht de beste tijden van haar jaren hier op aarde met jou en jullie dochters heeft doorgebracht. En ik heb Steven daarvoor bedankt. Want zoals ik net al zei, je was super verliefd op hem. De liefde spatte er gewoon af. Uh, de manier hoe jullie als koppel, als partners, als ouders in het leven staan, vind ik super mooi. En wat ik vooral mee wil geven is dat hetgeen wij in onze handen houden, hetgeen dat wij in onze handen houden is tijdelijk, maar hetgeen wat we in onze hart hebben, dat is voor eeuwig. Steven, Sifra, Suwe, ik weet, Marsha is in jullie hart ingesloten. In mijn hart heeft zij een speciale plek en vergeten zal ik haar nooit. Ik wil me ook even richten tot Tante Dorien. Ja, Tante Dorien, ik denk zelf niet dat de natuur het zo bedoeld heeft dat een moeder haar kind moet begraven. Maar Tante, ik wens u heel veel sterkte. Ik weet zeker dat oom Arti Marcia al ontvangen heeft. En dat u niet nu maar één, maar twee engelen daarboven heeft die u kracht ook zullen geven. Wij zijn hier in Nederland en zullen Malon steunen. Maar familie in Suriname, Gerda, Patrick, Imro, Lucio, Karin, Umbondru. En laten we zorgen dat de liefde die Marcia heeft voor ons, voor het leven, dat dat de leegte zal gaan opvullen in onze harten. Lieve familie, Steven, Sifra, Suwe. Heel veel sterkte met dit verdriet. Heel veel sterkte met dit verdriet. Maar weet dat mama er altijd zal zijn. Iemand is er pas niet meer wanneer we niet meer aan die persoon denken. En wij zullen altijd aan Marcia denken. Haar mooie aanstekelijke lach. Haar plannen. 
hoe ze die uitvoerde. Marsha kon super goed omdenken. Als, Marsha dacht niet in onmogelijkheden, Marsha dacht in mogelijkheden. Als het niet de ene kant kan, dan moeten we het via de andere kant gaan proberen. En verdriet is verschrikkelijk, verlies is verschrikkelijk. Maar weet dat liefde heel veel troost kan bieden. En vanuit Nederland wens ik jullie heel veel liefde namens mij en mijn gezin en alle andere familieleden hier in Nederland. Lieve familie, we houden van jullie. Sterkte met dit verlies. Lieve zus, naar mijn mening, veel te vroeg heb je ons verlaten. Wij kunnen nu niet meer lachend, gezellig tot elkaar praten. 48 jaar ben je er geweest. En het voelde altijd als een happening. Het was een ware feest. Helaas, nu is het voorbij. Onze wereld heb je verlaten. Je bent vrij. Rust zag, Lubisisa. Jij zal altijd in onze gedachten blijven. Rust zacht.
ni saip sa ngayon. You know sa lasi. If you put your living in Jesus' name. Freddy, you know I fu broke yet. One day the cross bay problem I no fu alaten. If you take Jesus like you mati, watra ay ang asari. Then sa why go away fu tego? We sing it down, ang ayana hey. I a wins pa libitranga, a wins pa idang yami. Di no salasati, di kagado almati, asalang awang anugimi. Problema no fu alate. If you take Jesus like you mati, watra ay ang asari. Then sa why go away fu tego? Fu singidan ang ayana hey ay a wins pa libitra. Pai dan kami, bino salah sati, bika gado almati, asalang awang anu gimi, mida tempa malana angai nomo, bisa tawaka, bino salah sati, bika gado almati, asalang awang anu gimi. No, you didn't know to. No, you didn't know to. In a man who fell, you drag. You know, man who fell, you drag. The mati, the mati, the be abi. The mati, the be abi. The ne look you more na wan. The look you more na wan. My Jesus, when you forget you mati, Jesus. O talay for throw the pain. I for lose you put. Asalang awang ano gini? Awins pa libitranga, awins pa idang rami. Bino sa lasati, bika gado almati. Asalang awang ano gini? Mita te wangalanga ang aino mo, misa tawa. Sati bika gado almati asalang awan anu kini. Lo 
Bernard Feti Hesi. Feti Hesi. Feti Hesi. For you know last in them. For you know last in them. For you kiss it amoy bondre. For you kiss it amoy bondre. This is one of the. So and 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 so
Salasati bikagado almati asalanga wang anugimi. I for lose poor ya no to so I So you know must full as a ti quit 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 Sing it down an ayana hey Hallelujah Oh I wish for be trana I wish for I dang rami Mi no sala sati bi cagado al mati 
is in de naam van God de Vader, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die troon tot in alle eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Genade, vrede en troost zijn met ons allen. In gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve zusters en broeders, goedemiddag. We willen deze uitvaart niet aanvangen. We beginnen met lied nummer 1. Alle weg deed mij mee heilig. Wat verlangt mijn ziel naar meer? Lied nummer 1.
De rapporten van vandaag, er, ons dagelijkse woord, zal op 1 vers 3. De rechtvaardige is als een boom geplant aan waterstroom, die zijn vrucht heeft op zijn tel, terwijl het sloof niet verwelkt. De rechtvaardige is als een boom geplant aan waterstroom, die zijn vrucht heeft op zijn tel, terwijl het sloof niet verwelkt. De leertekst uit het Nieuw Testament, Filippense 1, vers 9 en 10, 9 en 11. Ik bid dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en in alle vele gevoeligheid, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer van God. Ik wil u uitdagen om met mij te zingen en toch de muzikanten te kennen. Maar dat lied heet Wel zalig de man die niet wandelt in de raad der Hollywood. Ik denk dat u kent. Ik denk dat we het gezelschap zijn. Ja, zijn we daar? Alright, eight, three, three.
zichzelf een levende herinnering zien als moeder dochter tante in de wereld. Ik zal u nooit vergeten door de blijvende indruk die u heeft achtergelaten. U bent en blijft voor onze zegen. Dank u wel voor wat u heeft betekend in ons leven. Soms lieten wij nu nog gewoon praten. Het kon een discussie zijn, maar het werd nooit een bar U weet op ons van onze fouten, maar je hebt altijd van ons handen. Dit menen wij namens uw dochters, nichtjes en neefjes. U bent een rolmodel die wij zullen meenemen in ons medeleven. Ik nodig u uit om met mij te zingen te zijn 6 en 30. Te zijn 6 en 30. Vertrouwen vriend, hoog in de hemel. Dus 
all that they need to have, we need to have food and have the thing. As I heard the noise of being a need, Kukulele, Triyana Khalif, it was the hour of the Kulutu school, Zinia school. And to us, of the lack of the lack of the lack of the school, that was more guitar, Khalif, it. Ze wordt herinnerd als een zacht meisje die van haar schoolwerk hield. Kun je wel mensen, dan met de handen van al die jonge mensen zien die van hun schoolwerk houden. Met alle regels van Wannemok. Hoe komt het van jullie naam? Hoe komt het van jullie naam? Hoe komt het van haar schoolwerk? Huisbaar! Die is nou een moeder of toch voor haar, 2023. Als ze huiswerk had en ze moest naar een feest gaan, wat deed Marcia? Ze ging niet aan de weg op. En als ze in die tijd ze huiswerk had en ze moest knap op, dan zou ze niet aan de weg op. Oké dan, aan de weg op naar een feest. Huiswerk is belangrijk. Geen ruzie en geen taktaki en geen eh, onderlinge eh, ruzie en, en taktaki en, en, en roddelen was niet haar ding. Na de Sinia school ging ze naar de eh, die Simons Rural School en daar ontmoette zij haar hartsvriendin en dat is Gloria Jesus. Jesus. Ja. Nou, hartsvriendin geworden. Op de laatste dag van de school, als het rapport was ontvangen, en natuurlijk kun je raden hoe dat rapport eruit zag, want als je niet naar een feest gaat omdat je huiswerk maakt, hoe zag dat rapport eruit? Hallo, helemaal. Wat zegt Marcia dan? Oké, nu we ook op, mijn rapport boven. Zou ik wel daar zijn? Laatste dag van de school. Allegria. Tot 1 tot 1 uur in de smissende middag. En soms werd het geld samen gezet om naar Golden Triangle te gaan. Om zo ook daar feest te vieren. Met Gloria heeft zij twee jaar achter elkaar ook meegedaan aan de wandelmars. Groep dat heette Celebration. Maar ze heeft van babbelen. En die hoorde alles. Al, 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 al. Ja. Heel van babbelen. En de vader van Gloria, die vond het nodig om Marcia aan de hand van haar babbelen de snel pratende manier een naam te geven. Spanish radio station. Want Marcia sprak snel en de Spaans spreken en niet spreken snel. Dus dat kreeg ze van de vader van Glory. Uh, nogmaals, hier wordt benadrukt dat Marcia en Gloria als het ware als zussen Gloria zei, zij noemde Marcia de zus die zij nooit gehad heeft. En zij zei dat Marcia alles met passie deed. Samen studeerden zij. Gloria en Marcia studeerden economie aan de Universiteit van Suriname. En dat heeft met als gevolg gehad dat Marcia op een andersoortige manier met geld omging. Hier zeggen ze. Zo was zeunig, maar dat had de oorzaak, namelijk die economische achtergrond. Dus dan kun je het eigenlijk niet op zeunig brengen, maar in geen wat er aan neemt, aan het werk. Maar goed, nog kan voor het samen niet worden. Want Marcia deed ook de boekhouding van het bedrijf. Transport bedrijf Komen van haar vader totdat hij stopte met werken. En dan, mm, Avra, 
Dedicata di sorte da Rothschild e Leaf van Marshall. Nou weet ik niet of in die tijd er sprake was van blind dates. Maar in ieder geval, Afra zit Stephen en vindt op de een of andere manier dat Stephen bij Marsha hoort en dus Afra zit daar te horen komen. Marsha dat niet op koop, maar hij is toch niet van Flora. Ja, want die antecedenten onderzoek moet zeggen. Dus hoe zou zij staan? Nou, het antwoord hier is niet meer even, maar die mogelijke jongen van Flora trouwde met Marcia op 29 november in het jaar 2002. En hij is ook nog een nog een Chinese naam, Chinese. Dan, oh wacht, ik moet niet meer zo Je liep ze, Stephen, Emile. Vanaf nog meer daar in Emile. Dus, heel lekker. Zullen we gaan naar Emile Droog? Amen. Moet je wel nog een laten? Emile, oké. Nou, uh, wat doen we dan verder? Haar moeder en haar vader waren haar alles. En die hadden een ereplaats in haar leven. <coughs> ja, de ouders hoefden daarom zich niet zorgen te maken. Maar daar was ook een familiemens. Haar zussen hielden ze vaak met studieopdrachten. En betrof iedereen in de familie als het gaat om een probleem dat opgelost moet worden. Ze dachten oplossingsgericht. En als er iets aan de overstraat moest gebeuren, dan kun je erop rekenen dat Marcia daarvoor zorgt. Zodanig bezorgd en betrokken bij haar leven dat op haar ziekbed ze nog steeds bezig was instructies te geven over hoe dingen moeten gaan. Emil, die moest alles opschrijven. Wat zei ze, Emil? Schrijf alles op, anders vergeet je. Stephen zou het niet vergeten. <lacht> Stephen, dat niet op een boy. Maar Emil, dat je lijkt dat niet even niet. Zegt, is schreeuw het op. Afwerk. Okay. Emilie, schreeuw in de toekomst. Oké, okay. zorg dat je niet vergeet. Tot het laatste was ze toegewijd aan de school, zodanig dat haar pastoor haar moest zeggen: Marcia, jij bent goed op school, maar hou ook rekening met jezelf. Ze heeft zelfs in het ACP in de IC nog een zuster geholpen met de voorbereiding van haar huwelijk. En die zuster kreeg als fotograaf gratis in die. Maar ze kwam tussen bussen en zorgde er voor vrede. Ze kreeg nooit ruzie met mensen, ze stond klaar voor een ieder. Welk gevoel, sorry hoor, ze gaf je het gevoel dat je belangrijk was. Haar gezin en haar familie zullen haar heel erg missen. Mogen de woorden van mijn mond, overleggingen van onze harten, u wel gevallen zijn, de Heer. En wat zijn we zo We hebben gehoord hoe Marcia in het leven stond. En natuurlijk, als we deze middag verder zouden gaan met het beschrijven van Marcia, dan zouden we heel laat in de avond verder moeten. Twee dingen wil ik met u delen. 
zou eerst een lift krijgen van mij. Van punt A naar punt B. En ze was bereid om mee te brengen overal waar ik wilde. Belangrijk was, dominee, klap je schoenen uit voordat je ging houden. Hoe klap ik mijn schoenen uit? Moet ik mijn schoenen van mijn voeten halen? En... Nee, maar klap ik even op wat wat maar ik zit in een wat Ah ja, eerst vond ik het een beetje vreemd. Oh, een lol, 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 lol. Maar voor een ogenblik heb ik het dat ik naar een geweest en ja, dat ik... Ik zei wel al dat ik geen meer Brown wilde noemen. Want we zijn als gezinnen, drie gezinnen waren daar. Ja, drie gezinnen zijn mee met een trip naar Guyana Police. En dat was mijn vrouw en ik en mijn zonen en Antusha en. Hey, Antusha en haar man en de kinderen. Natuurlijk, Marcia. En we zijn dus naar Guyana gegaan. Dat was een hele mooie trip. Mooie trip met wat uitdagingen. Want we komen in het hotel. En s'morgens, als we moeten eten, dan zegt die tripleider: Dan luister, het hotel geeft jullie vier steentjes. Maar met Awan Sakadja, naar Awan Fernandes Brood, is ik wat mooi op dat. Of we komen aan en dan wordt ons gezegd dat we nasties zouden eten, dat we door het dan bleek dat we naar Rokkie. Maar voor de rest was het een hele mooie trip, maar die trip is mooi begonnen. We zijn weggegaan uit Panamaribo naar die Kerry, Urega, die Kerry, mooi, we zijn daar bij zo'n drie. En dan komt er een uitdaging. Wij stonden al in de rij vanwege onze connectie. En de inspecteur van politie wist niet dat wij geconnecteerd waren. Dus die man is gekomen. En hij wilde ons uit de rij halen. Waarvan een van onze delegatieleden heel boos is geworden. En die heeft gezegd, nonsens. En die inspecteur die dat ding gehoord. Hallo, everybody. Goed dag. We moesten allemaal uit de weg. En onze delegatie was, was zo boos. Tranen van de meer. En onze inspecteur was een meneer, hij heette Brown. Die man was, was snit gekleed. Drie keer in die net. Drie keer blauwe broeken netjes. En blauwe broeken trek zo aan de leg. Breek je. En toen hebben we dus van die terug onze naams veranderen. We zijn allemaal brons geworden. En dan wil ik de hele familie brons vragen om op te staan. Maar zijn familie brons Maar Marcia heeft die zaak keurig aangepakt. Eén te goed te goed. Weet je wel, gewoon netjes en gaan go. Meerdere ervaringen heb je natuurlijk met Marcia. Persoonlijk vond ik dat ze altijd keurig gekleed ging. Passend gekleed ging. En wist wat ze wilde. En dan gebeurt het dat je in het hospitaal terecht komt om mijn jongere zus te bezoeken. En ik zie de broers en zussen richting het hospitaal van die ding. What's going on? De dominee van de gemeente wijst van één Marcia is hier. We rennen naar binnen en we bidden voor haar. En we hopen, we vertrouwen erop dat God niet alleen maar hoog, maar verhoogt. Drie dagen later worden we geconfronteerd met de werkelijkheid, de harde werkelijkheid dat Marcia. 
es el segundo Op die dag hebben wij ons laten leiden door de woorden van Psalm 25, vers 20. Laat mij niet beschaamd worden, want ik schuil bij u. De leertekst, de regen viel neer en de stormen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het viel niet in, want het was op de rots gegrond. Die eerste tekst is een gebed. Ik lees het uit de Bijbel in gewone taal. Het is een gebed gemengd met een getuigenis. Althans, om de zoveel regels of versen komt er een getuigenis. Dat, dat, dat de psalmist, David zegt de Bijbel, begint met de woorden. Hij zoekt assistentie bij God. Hij zoekt de mogelijkheid om gerecht te worden. Hij zegt hier, Heer, ik verlang naar u. Op u vertrouw ik. Laat mij niet alleen. Zorg ervoor dat mijn vijanden mij niet verslaan. Laat mij hen niet om mij leggen. Help mij, want u helpt mensen die op u vertrouwen. En u straft mensen die niet trouw zijn. Heer, laat zien hoe ik moet leven. En wees mij de goede weg. Leer mij trouw te zijn aan u. En zeg mij wat ik moet doen. Leer mij trouw te zijn aan u. En zeg mij wat ik moet doen. Deze man laat ons zien dat ons leven soms bedreigd wordt door de vijand. Mensen om ons heen en omstandigheden. Die maken dat wij soms in een situatie terechtkomen waarbij we moeten schreeuwen. Because nobody else can help. En dan zegt hij, Heer, als u ingrijpt, zullen mijn vrienden het zien, maar mijn vijanden zullen niet over mij lachen. Want mensen die op u vertrouwen, laat u niet in de steen. Natuurlijk, lieve zusters en broeders, wanneer je bij het ziek bent blijft gegaan van de geliefde en je bent en je vraagt en je krijgt niet wat je wil of waarvoor je hebt gevraagd, dan zou je daar een stukje twijfel aan kunnen koppelen. Maar diezelfde dag wordt aan ons in het Nieuw Testament als ondersteuning voor deze tekst een andere tekst gegeven. Die tekst begint met niet en ieder die zegt Heer zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar die doet de wil van mijn vader. En de wil van mijn vader is mij totaal vertrouwen onder alle omstandigheden. En dan komt dus die tweede tekst uit Matthäus 7 waar staat als iemand naar mij toe komt en naar me luistert en doet wat ik zeg die zal vergeleken worden, of kan vergeleken worden, met een man die zijn huis op de rots heeft gekocht. Als de wind komt en de stormen komen en de winden waaien en beuken tegen dat huis, blijft dat huis staan. Gekoppeld aan de tekst van vandaag, namelijk aan ieder die zich verdiept in Gods woord. Die zijn woord over pijns bij dag en bij nacht, die zal zijn als een boom geplant aan waterstroom en zijn vrucht geeft op zijn tijd. En nu is deze middag de werkelijkheid dat wij inderdaad stormen en winden hebben doorstaan. Met de dood van Marcia zit je, if you didn't know her, dan heb je zoiets van oké, okay, I. Maar als je die persoon van dit mee kent, it costs you something. Nou, wat zegt de Bijbel? Deze middag is haar ontzierde lichaam hier. Maar om verder te kunnen gaan, dwars door die ellende van de dood, is het nodig dat wij geworteld zijn 
in the same world because that's the only way we can make sense of it. So we try to explain to give of why we have now and why we have now. It's the only way to make sense is to be worthless to be in God and to believe that he Peter weet. Is erop te vertrouwen dat hij ons zal helpen dwars door die ellende heen. Ik moet u, al ga ik door een daal van diepe duisternis, wat zegt u? Ik vrees hier te wachten. Want hij zegt bij mij, u stop en u stap, die vertroost hem. We can't do it on our own, het lukt niet. de psalm is hier, help me. Ik kan het niet alleen. Ik ben te zwak. Hij zegt hier, u bent altijd goed geweest voor uw volk. Wees dan ook nu goed voor mij. Let niet op de fouten van mijn jeugd. Denk aan mij in liefde. Heer, u bent goed en u bent eerlijk. Heer, u bent goed en altijd trouw. Deze middag, waar we geconfronteerd zijn met de harde werkelijkheid van een deel van ons bestaan, worden we uitgenodigd om op God te vertrouwen. Die Bijbel leert ons ook dat er een tijd is om geboren te worden en een tijd om te sterven. Moment om te komen en terug te gaan. Maar gelukkig zegt de Bijbel dat wij ook hoop mogen hebben. En ik ben u bemoedigd van wel met een tekst die ik de laatste tijd gebruik om mijzelf te moedigen wanneer ik geconfronteerd word met alleen en alleen. We staan hier geniet van het brood. Geniet van het leven. Geniet van het brood dat je eet en de wijn die je drinkt. Draag altijd mooie kleren en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Jawel. En, en ik heb u gezegd, Masha, altijd de dress, plus in wat die bent En of je nou dominee bent of niet, klopt de stof. Geniet van het leven met je man, je kinderen, van wie je houdt. Het leven is zo voorbij. Geniet daarom van elke dag die God je geeft. Want dat is het enige wat je in dit leven hebt. En als je de kans krijgt om iets te doen, doe het zo goed mogelijk. En we mogen volgens mij zeggen dat deze vrouw die je legt, haar best gedaan heeft om het zo goed mogelijk te doen om haar professie zo goed mogelijk uit te voeren. Om haar geloof in Jezus Christus. We zijn gaan bidden. We kijken naar Marcia. Ik haal een masker weg, zodat ze het ziet wie, wie voor haar staat. De dominee zegt, en we gaan God vragen. En heel goed is, ja, dat gaan we doen. En ze zeggen, dat gaan we doen. En we hebben gebieden. We hebben er nog vertrouwen. Dat hij een komst heeft. Maar u en ik hebben die verantwoordelijkheid om verder te gaan. En als we de kans krijgen om iets te doen, neem het voorbeeld en doe het zo goed mogelijk. Leef met elkaar, ondersteun elkaar, hou van jezelf en hou van je God. 1 Korinther 2 Korinther 5 zegt ons, zolang wij leven, hebben wij een zwak lichaam. Zolang we leven, hebben we het moeilijk. Maar onze tent wordt afgebroken en God zal ons geven een woning, een nieuw lichaam. Een lichaam dat gekoppeld is aan het eeuwig leven. En een ieder die in hem gelooft. Zal niet sterven in die Stephen, kinderen, moeder, broers, zussen, dat wil ik. Mogen hij 
Der Bund, der Bund ist irgendwie. Die Tränen von unseren Ohren abgesehen. Und die mooie Dinge, die Mascha uns in die Akte gelaten hat, auch die uns die Power bieten, um dort zu fahren. Amen. Mag ik u uitnodigen te staan? We gaan een combinatie van dingen doen. We gaan met elkaar bij de mogen gaan ook de liturgie voor de begrafenis in de zaal doen. En ik motiveer dat. De laatste tijden, als ik uit van diensten heb, luisteren de mensen niet meer vanaf. En de liturgie gaat verloren. Dus daarom gaan we het in de zaal doen. En we eindigen voor één zwart. En het tweede deel. Op bladzijde 1 heeft u de liturgie van de begrafenis. Als u die voor u houdt. We zingen hem eerst met elkaar. En dan willen we. Jezus mijn verlosser is. en het leven. Wie in hem gelooft, zal leven aan waarheid hij ook gestorven. En in ieder die leeft en in hem gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Ja, zegt de geest, omdat zij rustig mogen van hun arbeid en hun werken volgen hem. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Goden zij dan die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus. Wees ons genade. Met uw menselijke geboorte, uw zuchten en tranen, alle moeite van uw leven, uw zwakheid en smarte, alle bekommernissen, angst van uw ziel, uw doodstrijd, uw banden, slagen en bespotting, uw gezeling en doornenkroning, uw smakelijke kruisiging, uw heilige wonden, uw dierbaar bloed, uw bittere dood. De wederkomst dat uw gemeente of ons heden gaat, dat u vertroost van ons, o Heer en God. Met alle verdiensten van uw leven, lijden en sterven, zeker ons, o Heer en God. Met uw rusten in het graf, uw zegepralende opstanding, uw glorierijke hemelvaart, uw zittende ter rechterhand Gods, uw lieflijke nabijheid, zeker ons, o Heer en God. Wij gaan ons vandaag en binnen. Wil ons verhoren, o Heer en God. En daar u beaten heeft onze zuster Marcia Vermin in de eeuwigheid op te roepen. Zo bidden wij. Leer ons also onze dagen tellen, dat wij een wijs hart komen. Leer ons onze verkiezing vastmaken door genade. Bewaar ons met de gemeente der reeds van maakte rechtvaardigen in eeuwige gemeenschap. En laat ons eens bij u tezamen rusten van onze arbeid. Voor ons, Heer en God. En nu dragen wij dit lichaam dat gezaaid wordt in verkantelijkheid op in de hand van zijn schepper. Opdat hij het te zijde deed op weg op in onvergankelijkheid. Wij binnen onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam wordt gegeven, uw koning komen, uw wil zien. Verleden in de hemel, al zo op de aarde. Geef ons hier ons samen stroom en vergeef ons onze stroom. Verleden ook bij vergeef ons onze stroom aan. Verleden ons niet in verspreken, maar verlos ons aan de hoogste. Want van u is het koning rijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Mag u plaats zien.
Ik vind het leuk, dat is goed. Als je lekker op je trek leeft, dan gaan we het lekker afgooien. Oké, dan een ander verzoek aan jullie allen. De boekjes die u niet van uw huis hebt gegeven.
bleef zijn woord getrouw. Jezus leert de dood verachten. Jezus overwon zijn krachten. Hij is hoog van al zijn leed. Oké, okay, mooi. Lukt het allemaal? Oké, okay, wonderful. Ja, deel met elkaar, deel met elkaar. Familie Brown. Jawel, de Brown. Ja, ik ben. Oké. Stoibloemen doen wij nu. Oh, daar. Oké. En een grafstukken naar voren gestuurd. Kijk, er is nog één. Eén grafstukken. Ja. Oké. Zijn we ready? Stoibloemen allemaal. Eén, twee, drie. Ja, een beetje naar voren komen, want we zijn niet allemaal Superman. Ontvang de zegen van de Heer op uw leven. Maak u vraag een gebedshouding aan te nemen. Wij bidden onze Vader, die in de hemel is. Uw naam wordt gegeven. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus naam. Amen. Asade one day, there we meet in a hemel. Asade one day, there we meet in a hemel. Asade one day. Van deze plek uit wensen wij u allen God of blessing, heel veel sterkte en heel veel liefde onderling. Het gaat u goed en we houden elkaar vast en we gaan onze rolproces samen tegemoet. Amen. Goed, dan krijgen de mannen van het jubileum post de gelegenheid om hun werk te doen. Uh, Emil, wil je alsjeblieft opschuiven? Ja, Brown, ga je doen? Okay. Ja, jullie kennen Stephen als Stephen Noord, maar ik ken hem Emil, ja? Emil Wang. Vader heet ook Emil. Hele jaar. Kunt u alstublieft de leiding volgen? Emil 1, Emil 2. Ja, oké, okay, Emil. Emil.